大家好，我是帅气的角马，今天给大家带来的是鬼市会扎彩酱的故事。这个故事我保证大家看完了一定不敢乱画画，让画的内容多了灵魂。今天的故事发生在了著名的角城市里面，那年的角马正值青春，初中毕业后就辍学了，天天在村子里胡搞瞎搞，于是被角爸抓住，送去了一个远方的亲戚家里。学习扎彩技艺，扎彩很多人其实都不懂，其实就是扎纸人纸马、元宝楼房、飞机、大炮、坦克，给去世的人做纸扎活。因为是做事者的生意，所以很多人都觉得不吉利。刚开始角马也是一样，可是随着一年一年的学习，他的想法也有了改变。这一行的确是可以赚到钱的，拿来养家糊口没啥问题。只需要几张彩纸、几根素杆就可以扎出来卖钱，但这行必须要有很高的手艺。而角马的师傅人送外号“四叔”，技艺非常的高超，是这十里八乡出了名的扎彩高手。在九月份的这天，四叔和角马把昨晚扎好的几个大件的牲口从屋里搬出来，给屋里腾了地方。因为四叔要去陈村那边帮忙，要角马好好干活，而且他们最近接了一单，角马今晚必须得搞定他。四叔除了一手的扎彩技艺，对丧葬流程也非常熟悉，所以才会被很多人请去组织白事的大掌事。临走。走前，四叔再三嘱咐，扎好的纸人千万不能画魂，而这画魂在行业里面是指给纸人画上五官，这种事一般都是老师傅干的。角马从不插手，角马以为是四叔怕自己把纸人的脸画坏了，所以才不让自己画。角马就敷衍的答应了一声。纸扎铺很多人都蛮害怕的，不过角马习惯了，没有了四叔在旁唠唠叨叨，自己反而清净不少。在用热油淋过素杆做好形状后，一具铜男的骨架就搞定了。经过热油淋过的素杆不仅坚固，还不容易折断，非常的方便自己塑形。而连接速干的线绳必须得用蓖麻纤维搓成的才行。有了四叔的教导，角马做事非常的认真。因为这一行千万不能糊弄，到时候欺骗的可不只是人，还有那些逝去的人。骗人最多是被打一顿，骗逝者是会下去一日游的。虽然角马并不相信一日游，不过材料是四叔准备的，角马也就按吩咐做事。而这扎彩用的纸，行业叫做皮子，就是用来给纸人糊上皮肤用的。好的皮子都得用草纸，一面刷桐油阴干的。扎好纸人前是不能够见太阳的，而刷的浆糊也是得用纯面粉和糯米熬制，不可以有一点焦。为了保持粘糊，水和面的比例以及火候都必须把握完整。这种老手艺，很多人已经不是很在意了。不过四叔一直很注重，也因为这个工匠精神，四叔的纸活总是和别人不一样，非常的出名。角马虽然内心不太赞成他的老一套，但是内心还是很尊敬四叔，跟着他。学了一年多，那些技术都掌握的轻车熟路了。用了半个上午的时间，一个铜男很快被他扎好了。如果不看里面骨架的精细程度，单从外面看的话，和四叔几乎不相上下。接着，角马拿出了涂色的笔盒以及那些燃料，打算给纸人画上漂亮的衣服。那时候，纸人是背对着自己，可角马总觉得毛毛的，感到背后有人看着自己。可是当他一回头，只看到了那个扎好的纸人，也就没有多想。在抽屉里，角马发现了四叔给纸人画魂的毛笔。当时一个念头突然从他脑海中闪过，眼看着天色慢慢暗下来，四叔也还没有回来。角马猜测他一定是又在主家顾着喝酒忘了时间。不过角马的念头挣扎了很久。最后还是放弃了，他可不想四叔回来念叨他。很快来到深夜十点多，师傅还是没回来。而角马看着眼前这几个纸人，心里总感觉毛毛的。鬼使神差拿起了那支画笔，这种想法一旦在心里形成，就很想要去实现它。到时候四叔问起的话，他就说事主着急交货，开始小心翼翼的给纸人画活。角马平时也蛮喜欢画画的，自认为自己画的很不错，因为一旦自己画坏了，辛苦扎好的纸人就白费了。战战兢兢画好了一个，非常的俊美。非常成功，胆子变大的他又开始画起了第二个纸人。不过角马有一事不解，就是四叔的彩盒里面有很多种红色，自己也分不清，就随便选了一种。很快几个纸人画好了，看着自己杰作真是漂亮，一点也不会比四叔的差，自己比他画的还厉害。全部收拾好了后，四叔还是没有回来。角马觉得四叔一定是喝多了睡着了，所以自己先上床睡觉。但是角马睡得不踏实，因为四叔等下半夜回来，万一喝醉了还得伺候他。可是因为实在太困，躺下去一会儿就睡了过去，睡没。多久，他就迷迷糊糊听到堂屋传来走路声，声音听起来很奇怪，好像有人一直绕着堂屋绕圈子，还不时传来了纸张的摩擦声，吓得角马醒了过来。而堂屋的声音听到角马醒来的声音后就安静了，难道是自己做梦吗？角马马上看向了桌上的摆钟，发现时间来到了十二点多，难不成是四叔回去了？在外面东摇西撞碰到了东西，就马上爬出去查看。可奇怪的是，堂屋并没有人。声音不知从何而来，来到了院子查看一番，可这地方也是空无一人。看来四叔的确是喝多了，在主人家睡着不回来了。就在角马以为做梦的时候，突然发现不太对劲，屋内的灯光把一个速度很快的黑影投在了身上，一个举木棍的人出现在了自己的身后。还没等角马反应过来，头就被木棍狠狠的打在头上，直接把角马打趴在地，踉踉跄跄滚到了院子里。角马马上回头查看起来。
这一看直接看傻了，因为打他的人正是今天刚刚扎好的纸人，那个用几根素杆和草纸做起来的纸人。可这东西怎么活过来了？而且还手拿木棍要杀了他。角马被吓得拼命往后退，躲避挥下来的木棍。关键时刻，角马摸到了一把割素杆的镰刀，用力的朝纸人挥去。把纸人的腿划出了个口子，让纸人停下了动作。而角马看后却心生不舍，因为自己的杰作被毁了。那些用素杆做的骨架，以及用心糊上去的皮子，都是自己的心血之作。当时角马不舍得砍第二刀，这种想法非常的荒唐。眼前的纸人竟想杀了自己。正当角马发愣的时候，纸人突然冲了过来。也因为角马画的实在太像了，所以纸人冲过来的时候，就好像真人一模一样。角马马上用力挥起了镰刀，不顾一切的砍了过去，导致纸人身上被砍了一道一道的口子。虽然皮子都破了，里面的素干骨架都被砍断了，可是纸人并没有停下动作，拼命朝角马扑过来。就在角马觉得自己快要挂掉了的时候，眼前突然有光亮在跳动，还有股热量袭来。睁开眼一看，才发现那个纸人竟然在眼前烧了起来，一把火焰从他的胸膛穿过，而在。纸人的背后正站着一个人，手里还拿着一把火把。原来是四叔及时的赶了回来，利用火把帮他解了围。角马吓得马上把这事告诉了四叔，没想到四叔早就看出来了，要角马不需要太害怕。吩咐角马马上把今天画魂的纸人拿出来，全部烧掉，免得他们出来袭击人。角马听后马上照办，而今天一天的劳动成果也瞬间变成一堆灰。可看到纸人刚才的样子。角马也没有一丝的不舍，四叔随即和他讲起了为什么不让角马画活儿，因为扎彩这一行是五花八门里的第七门，也就是吊字门，历史非常的悠久，古法秘术其实有很多，而这画活儿更是讲究，画的太像也不行，会让纸人有了灵性，产生灵异，但不像也不行，那样纸人就会有古武魂，不能起到作用，所以里面的尺度很难掌握，并不是角马这种愣头青一年半载能够掌握的，而四叔的彩盒里面有一种红色，是用攻击血粉末混合着朱砂调制的，是专门给纸。人开光用的，只有在坟地前焚烧纸人纸马的时候才会点上去。这件事也就这么过去了。角马还是继续学着手艺，直到现在也一直干着，并且更加尊重扎彩这一行。而扎彩这一行神秘莫测，正所谓白天做活人生意，晚上做事者生意。这里面遇到的诡异事情，一时半会儿是讲不清的。扎彩酱的故事就先讲到这里，我会在评论区抽一个观众，叫你画画的记忆，让你画出自己喜欢的帅哥和美女。今天就先讲到这里，喜欢的小伙伴。点赞、关注、收藏哦！感谢大家的收看，我们下次再见。